，来外地出差，老板让他订酒店，他给我们订了个烂尾楼。嗯，老板不签的时候说了，那出差经费剩下的让我自由分配，那我怎么分配都我个人自由啊。那你怎么不和同事睡烂尾楼呢？那我交钱，跟别人睡一块儿我不习惯。来的时候告诉我们是独栋别墅，每个同事都能住单间。现在能不能住不说，这睡这光是喂蚊子就喂饱了。因为他们就是太矫情了，在外边一瓶花露水就能解决的事儿，何必纠结住哪儿？方便问一下，老板给你多了多少出差经费？五千呀。那你扣了多少？四千九。那花露水不得花钱吗？他一分钱也没给我们花呀。再说我们总不能在这种地方建格物吧？嗯，就这种地方成功率才高啊！我们可以提任何条件，但烂尾楼、荒郊野岭的，他敢不答应吗？就算是想省钱，也不能随便给同事找个地方住吧？没随便，那烂尾楼我打听了，就那儿便宜，只有那儿出过事故，充满了故事。凶宅呀、啊！嗯，那么我想问问同事们，万一睡到半夜，前房主过来顶号咋办呢？我。收拾东西走吧，原房主人不欢迎他。就在讲到点儿，怎么了？这么多女同事陪着，他们就图着乐。有什么好乐的？嗯嗯，不说了，我的车马上到了，我要去接客户了。你这么做，老板不管你吗、嗯？他管不了。老板，那省下的经费分你一半。嗯。我支持小草磨练同事吃苦的能力不是坏事，而且我认为出差条件和能不能谈成客户没有必然的联系。老板，客户谈成了，你看，定金也想到扣下。我中午点了盒外卖，那同事围上来说挺香，想蹭一口。我说行，你们少吃点。结果我洗完手回来一看，就剩个盒了。那他说让我们少吃点，那我们一人也就一口啊，那那那也没多吃啊。就吃一口确实不算多，有多少同事蹭你饭了？三十多个，那些有的同事还没分到的还骂我，让我再点一盒，那太欺负人了。那都是同事，那吃口饭怎么还心疼上了呢？那再说不他说的吗？吃一口吗？那现在整这出，你都都都丢不丢人呢？那那也不是头一回了，我中午点什么他们都得蹭点。那他们还不挑食，点啥啥不剩，咱们没吃过饭吧？我都不敢点外卖了。你也可以蹭他们的，蹭不了。为什么？他们知道我痔疮都点辣的。<笑>那他屁股里长个爆珠，你吃不了辣，你赖谁呀？那也不是我们不给他吃，你吃不了你有啥招啊？那那那也不是老蹭我菜的理由啊！你给我逼的，有段时间中午都不敢点菜，就干扒大米饭。我现在看见大米饭都想吐。你这么做有效果吗？没效果，他们又开始蹭米饭了。反正你告诉他们，要么赔我饭，要么赔钱。心眼真那么小，赔就赔呗。我买的自热火锅，你给他吃了吧。你这这比外卖还贵吧？不贵，就我从邢台商城里买的。它是一款打造真团购的 APP， 里面商品价格实惠，正品自营有保障，成团价格更便宜，真团购才是真便宜。同款放左下角了，新用户还能领取幺八八现金优惠。那、啊、给你买的，别生气了啊。你真给我了？真的？我到别地儿吃去。你就在这吃就行了，保证不蹭你的。嗯、我信不过你们。哎。嗯，闯哥，你别拉了，我有点恶心。那不都陪你了吗？那怎么厕所还不让上了呢？我吃饭呢。